తొమ్మిదిన్నరేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో తెలంగాణ పల్లెలు పట్టణాల రూపురేఖలన్నీ మారిపోయాయన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ కరెంటుతో పాటు సాగు తాగునీటి కష్టాలన్నీ తీర్చుకుని అభివృద్ది పదంలో దూసుకెళ్తున్నామని చెప్పారు ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటే కాంగ్రెస్ నేతలు చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారని విమర్పించారు తెలంగాణ భవన్ లో నిర్వహించిన ఆటో కార్మికుల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ వచ్చే టర్మ్ లో ఆటో కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ నెల ముప్పై జరిగే ఎన్నికల్లో కారు గుర్తు కొట్టేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కేటీఆర్ కోరారు కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నదే ఆ దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ పాలన పోవాలి ఆ దిక్కుమాలిన దరిద్రం పోవాలి పోయి మార్పు కావాలనే రెండు వేల పద్నాలుగులోనే తెచ్చుకున్నాం ఆ మార్పు ఆలరెడి వచ్చింది కాబట్టే ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నదనే మాట గట్టిగా మనందరం కూడా బయట చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎట్లుండే తెలంగాణ ఎట్లా అయింది తెలంగాణ అనే మాట మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే పట్టణాలు మారినాయి అన్ని పల్లెలు మారినాయి మార్పు అంటే ఇంతకంటే ఏముంటుంది తాంబాలం లెక్క ఉన్న చెరువు గంగాలం లెక్క అయింది పల్లెల్లో కుల వృత్తులు మంచిగున్నాయి ఇంటి ముంగట నల్లా వచ్చింది ఇంట్లో లైట్ ఎలుగుతుంది కాంగ్రెస్ వాడు అరవై ఐదు ఏళ్ళలో చేయని పనులన్నీ మనం చేసినాం కదా మార్పు కనబడుతూనే ఉంది కదా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎట్లుండే పట్ పల్లెలు పట్టణాలు ఇవాళ ఎట్లుండే కనబడతలేదా బ్రహ్మాండమైన మార్పు పల్లెల్లో పట్టణాల్లో కనబడుతున్నది ఇవాళ నేను ఒక్క మాట అడుగుతున్నాను ఇక్కడ కూర్చున్నా మీ అందరినీ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల సంపద ప్రజల పరపతి ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయా లేవా రెండు వేల పద్నాలుగు ఇప్పటికీ మార్పు కనబడతలేదా ఎంతో కొంత ఇవాళ సంపద పెరిగిందే తప్ప తగ్గింది ఎక్కడ ఉందా నేను ఒక్క మాట మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా రైతుకు బుడ్డ పైసి అని రైతుకు బుడ్డ పైసి అని రోజు నుంచి డెబ్బై మూడు వేల కోట్లు వేస్తే అది మార్పు కాదా ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లికి ఇదివరకు బుడ్డ పైసి అని పరిస్థితి నుంచి అలా పదమూడున్నర లక్షల మంది ఆడబిడ్డలకు పెళ్లి చేస్తే అది మార్పు కాదా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ మార్పు కాదా వెయ్యి ఇరవై ఏడు గురుకుల పాఠశాలలో ఇవాళ మన పిల్లగాన్లు ఏడు లక్షల మంది చదువుతుర్రంటే ఒక్కొక్కరి మీద లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్లను ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారు చేస్తున్నామంటే వాళ్ళ దిక్కుమాలిన విద్యా విధానం నుంచి ఇది మార్పు కాదా నేను ఏమంటున్నా ఆలోచించండి వాడు మార్పు కావాలి మార్పు కావాలంటే మన ఉద్దేశం ఏంది నిరుద్యోగం ఎక్కువైంది అంటాడు వాడు నిరుద్యోగం ఎవరికి ఎక్కువైంది కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఎక్కువైంది వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వీకినాయి మీరు వీక్ పారేస్తే ఇలా వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కావాలి ఎమ్మెల్యేలు కావాలి మంత్రులు కావాలి ముఖ్యమంత్రులు కావాలి వాళ్ళకు కావాల్సిన ఉద్యోగాలు రాజకీయ ఉద్యోగాలు నిజంగా నిరుద్యోగుల మీద వాళ్ళకి ప్రేమ ఉందా నిజంగా నిరుద్యోగుల మీద ప్రేమ ఉంటే నేను అడుగుతున్నా తెలంగాణ కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రాష్ట్రం చూపెడతాడు రాహుల్ గాంధీ యాభై లక్షల రూపాయలతో దొరికిన చిల్లర దొంగ థర్డ్ క్లాస్ గాడు వాడు కూడా నీతి నీతివంతమైన మాటలు మాట్లాడుతుంది ఇదే గమ్మత్ చూడు దేశము అప్పుడప్పుడే బ్రహ్మం గారు చెప్పింది కలికాలం వస్తుంది బిడ్డ అని రానే వచ్చింది అమరవీరుల స్తూపం కూడా ప్రమాణం చేస్తావు ఆ కేసీఆర్ అంటాడు వాడు అసలు అమరవీరులు చేసింది ఎవడే కాంగ్రెస్ వాడు కాదా సచ్చింది ఎవరు పిల్లలు చంపింది ఎవడు కాంగ్రెస్ వాడు మళ్ళీ వాడే అక్కడ పోయి ప్రమాణం చేస్తాడట అందుకే నేను అంటున్నా వాడు పన్నెండు వేలు లేదు మను లేదు వాడు ఇచ్చేది ఏమి లేదు ఇచ్చేది మళ్ళీ ఆటో కార్మికులు అని ఆదుకునేది ఒకే ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్ మాత్రమే ఒక్కొక్క పెట్టుబడి వస్తుంటేనే రాష్ట్రం యొక్క సంపద పెరుగుతుంది ఆ పెరిగిన సంపదను కేసీఆర్ ఏం చేస్తుండు సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపంలో అందరికి అందిస్తున్నాడు ఇలా మీకోసం కేసీఆర్ గారు ఒక వంద కోట్ల రూపాయల మాఫీ చేసిండు ఐదు లక్షల బీమా మీకోసం ఎట్లా చేసిండు కేసీఆర్ ఎవరు ఎవరు అడిగిన ఆయన ఎవరు అడగకపోయినా చేసిండు అదే పద్ధతుల్లో రవాణా పన్ను మాఫీ ఎవరు అడిగిరు మీరు ఎవరు అడగకపోయినా చేసిందే కేసీఆర్ అండ్ ఓట్ల కోసం ఎన్ని సర్కస్ ఫీట్లు అంటే చెప్పవశం కాదు కాంగ్రెస్ వల్ల ఇట్లా ఆవు రావు 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 అంటారు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గిన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాం రాష్ట్రంలో ఉండే పేదవాడు సుఖంగా ఉన్నాడు పెద్దవాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని వర్గాల సంతోషంగా ఉంటే ఓర్వలేని తనం దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుండ్రి ఆగం కాకుండ్రి రాగమయ్యే సందర్భం కాదు ఇది ఎందుకంటే మార్చి తప్పింది సెప్టెంబర్లో రాద్దామంటే కుదిరేది ఇది ఒక్కసారి తప్పు చేస్తే ఐదేళ్ళు అర్థమైందా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లా లేకపోతే గృహలక్ష్మి గారు ఏదో ఒకటి తప్పకుండా మీ అందరికి ఇప్పించే బాధ్యత నాది ఈ సంవత్సరం ఈ టర్మ్లో ఏం టార్గెట్ పెట్టుకున్నామంటే తెలంగాణలో ఇల్లు లేని మనిషి ఉండద్దు అనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం బరాబర్ చేస్తాం కేసీఆర్ ఒక్కసారి అనుకుంటే కేసీఆర్ ఒక్కసారి అనుకుంటే బరాబర్ చేస్తాడనే విషయం మీకు తెలుసు ఈ టర్మ్లో పనిచేద్దాం మీకు ఒక ఆఫీస్ కావాలన్నాడు మారే ఇక్కడ ఆఫీస్ కూడా పెట్టిద్దాం ఒక భవనం కట్టిస్తాం ఆఫీస్ కూడా పెట్టిస్తాం అల్టిమేట్గా మీరు కోరేది ఏంటంటే మా కోసం ఒక సంక్షేమ బోర్డు పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు లాస్ట
ఈ లంగల మాటలలో ఆయనతో మోసపోతే కథమైపోతామనే మాట చెప్పురి చెప్పి దయచేసి అందరు కూడా ముప్పై తారీఖు నాడు కారు గుర్తు మీద ఓటేసినట్టు చూసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ జై తెలంగాణ